ஹாய் வெல்கம் டு அனுஷ்வித்தா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மசாலா பூரிக்கு மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்றது தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் எட்டு மணி நேரம் நான் பட்டாணியை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மூடி போட்டு மூடி நல்லா விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா வெந்து வர்ற மாதிரி பார்த்துக்குங்க பட்டாணி நல்லா வேக வச்சு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குன்னு அதாவது குழையாமையும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி முழுசாக இருக்கணும் உள்ளே நல்லா வெந்தும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஒரு வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுருக்கேன் இது நல்லா காயிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயே மூணு கிராம்பு ஒரு சின்ன அளவுக்கு பட்டை சேர்த்துக்குங்க ஃப்ளேவருக்காக இதில் பொடியான இருக்குன்னா வெங்காயத்தை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க தக்காளி புளிப்பு இல்லாத தக்காளியாக பார்த்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப புளிப்பு இருக்கிற தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு ஹாஃப் தக்காளி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வந்து மசாலாவோட டேஸ்ட்டே மாற்றிடும் அதுக்காக தான் இதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இதில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு இதில் போட்டு சேர்த்து வதக்கினாலும் ஓகே தான் அப்படி இல்லைனா பேஸ்ட்டாக கூட நம்ம சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி இதில் சேர்த்துக்குங்க நல்லா வதக்கி விட்டு இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி தனியாக பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் இது இப்போ வேக வச்ச பட்டாணியை நான் மிக்சி ஜாரில் அதில் பாதியை மட்டும் எடுத்து நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இது நம்ம வதக்குன அந்த வானல்லே சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இந்த மசாலாவுக்கு அதனால் அந்த வானலில் இருக்கிற எண்ணெயிலேயே நான் வந்து அரைச்சி அந்த தக்காளி வெங்காயம் விழுத சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது நல்லா வதங்கணும் இந்த பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க பட்டாணியை நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க இந்த கிளறி விடும் போது நல்லா சுருண்டு வரும் வானல்லே ஒட்டாமல் சுருண்டு வரும் நான் ஸ்பைசஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் தேவைனா நீங்கள் தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கா ஸ்பூன் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்குங்க இது பாருங்கள் வானல்லே ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வருது இந்த மாதிரி சுருண்டு வர சமயத்தில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாதி பட்டாணி அதை வந்து அந்த ஸ்டாக்கோடு நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு கரெக்டான அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதாவது ஹாஃப் ஹாஃப் உப்பு இருக்கிறத விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்குங்க இதை நல்லா கொதித்த உடனே கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வழவழப்புக்காக மசாலாவும் நல்லா வரும் அப்போ தான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஊற்றினீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் ஒரு பவுலில் பூரி எல்லாமே நான் பொறிச்சு வச்சுருக்கேன் கடையிலேருந்து தான் அந்த வந்து சிப்ஸ் வாங்கி நான் பொறித்தேன் ஒரு பத்து பூரிக்கிட்ட நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்க உடச்சி விட்டுக்க போகிறோம் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலாவை நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது மேலே கான் சிப்ஸை நான் வந்து தூவி விடுறேன் 
உங்ககிட்ட கான் இல்லைன்னா பொரி கூட சேர்த்துக்கலாம் பொரியும் இல்லைன்னா மிக்சர் கூட போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இது மேலே பேலன்ஸ் இருக்க நம்ம அந்த மசாலாவை பட்டாணியோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் கொஞ்சமாக துருவண கேரட் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மூணுத்தையுமே சேர்த்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க நம்ம மசாலா பூரி சூப்பராக தான் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில்